பெயர் என்பது ஒரு அடையாள குறியீடு இந்த பேரண்டத்தில் உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற எதுவாக இருந்தாலும் அது காலங்கள் கடந்த பின்னும் நிலைத்து நிற்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு பெயர் என்ற ஒரு அடையாள குறியீடு தேவை அந்த வகையில் நாம் இப்போது இந்த காணொலி பதிவில் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களின் பெயர் எதன் அடிப்படையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றி காணப்போகின்றோம் இதற்கு முன்னதாக நாம் முதலில் சூரிய குடும்பத்தின் அமைவிடம் பற்றி சுருங்க காண்போம் முதலில் சூரிய குடும்பமானது பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலமானது பெருவடிப்பு நிகழ்வு ஏற்பட்டதன் பின்பாக ஏறக்குறைய ஐந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பின் உருவானதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் இந்த பால்வெளி விண்மீன் திரள் மண்டலமானது ஈர்ப்பு விசையினால் ஒன்றாக பிணைக்கப்பட்டு சிதறியும் குழுவாகும் உள்ள தொகுப்பு என அறியப்படும் விண்மீன் திரள் மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த விண்மீன் திரள் மண்டலமானது பேரண்டம் எனப்படும் மிக பரந்த விண்வெளியில் அமைந்துள்ளது இந்த பேரண்டத்தில் கோடிக்கணக்கான எண்ணிக்கையில் விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் விண்மீன்கள் கோள்கள் பால் நட்சத்திரங்கள் சிறுகோள்கள் விண்கற்கள் துணைக்கோள்கள் என எண்ணில் அடங்காதவை அமைந்துள்ளன இப்படியான இப்பேரண்டம் ஏறக்குறைய பதினைந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெருவடிப்பு என்ற நிகழ்வு ஏற்பட்டதன் விளைவாக உருவாகி இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர் சரி நாம் இப்போது சூரிய குடும்பத்தின் பெயர் எதன் அடிப்படையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றி காண்போம் சூரிய குடும்பத்தின் ஆற்றல் மையம் முதன்மை கருப்பொருளாக கருதப்படுவது சூரியன் இதன் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாகத்தான் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள அதன் எட்டு கோள்களும் அதன் நீள்வட்ட பாதையில் இயங்குகின்றன சூரியன் அதாவது பொதுவாக சோலார் என அறியப்படுகிறது இந்த சோலார் என்ற சொல்லானது சோல் எனப்படும் லத்தின் மொழி சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டது இந்த சோல் எனப்படும் லத்தின் மொழி சொல்லுக்கு சூரிய கடவுள் என்ற பொருள் உண்டு அடுத்தபடியாக சூரியனுக்கு மிக அருகில் அமைந்திருக்கும் கோள் புதன் இதனை நாம் பொதுவாக அதிகாலை பொழுதிலும் அந்திமாலை பொழுதிலும் வெறும் கண்ணால் காண முடியும் இந்த புதன் கோளானது மெர்க்குரி என அறியப்படுகிறது இந்த மெர்க்குரி என்ற பெயரானது ரோமானிய கடவுள்களின் தூதுவரான மெர்க்குரியன் என்பவரின் பெயரை தழுவி வைக்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவதாக அமைந்துள்ள கோள் வெள்ளி இது புவியை போன்ற ஒத்த அளவுடையது இது காலையிலும் மாலையிலும் மானில் தென்படுவதால் விடிவெள்ளி மற்றும் அந்திவெள்ளி என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த விடிவெள்ளியானது வீனஸ் என அறியப்படுகிறது வீனஸ் என்ற பெயரானது அன்பு மற்றும் அழகை குறிக்கும் ரோமானிய கடவுளின் பெயரால் வைக்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக நாம் வாழும் பூமி இந்த சூரிய குடும்பத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமைந்துள்ளது இது இந்த அறிதலில் தனித்தன்மை வாய்ந்தது அதனால் இதனை இறுதியில் காண்போம் அடுத்தபடியாக சூரிய குடும்பத்தில் நான்காம் இடத்தில் இருக்கும் கோள் செவ்வாய் இது சிவப்பு கோள் என அழைக்கப்படுகிறது இதன் செந்நிறத்திற்கு காரணம் இந்த கோளின் மேற்பரப்பில் இரும்பு ஆக்சைடு காணப்படுவதால் இக்கோளானது பொதுவாக மார்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த மார்ஸ் என்ற பெயர் யாருடையது என்றால் ரோமானிய போர்க்கடவுளின் பெயராகும் அடுத்தபடியாக சூரிய குடும்பத்தில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கும் கோள் வியாலன் இது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களில் மிகப்பெரியது ஆகும் நிலா மற்றும் வெள்ளி போன்ற கோள்களுக்கு அடுத்தபடியாக வானில் பேரொழியுடன் காட்சியளிப்பது வியாலன் கோளே ஆகும் இந்த வியாலன் கோள் பொதுவாக ஜூபிடர் என அழைக்கப்படுகிறது இது ரோமானியர்களின் முதன்மை கடவுளின் பெயரை தழுவி வைக்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக ஆறாவது இடத்தில் இருக்கும் கோள் சனி இது சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கோளாகும் பாறை துகள்கள் பனி துகள்கள் மற்றும் தூசுக்களால் ஆன பல பெரிய வளையங்கள் இக்கோளை சுற்றி அமைந்துள்ளது இந்த சனி கோளானது சாட்டன் என அழைக்கப்படுகிறது இது ரோமானிய வேளாண்மை கடவுளின் பெயராகும் இதனை தழுவிய சனி கோளுக்கு இப்பெயர் வைக்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக சூரிய குடும்பத்தில் ஏழாவது இடத்தில் இருப்பது யுரனேஸ் என்ற கோளாகும் இது ஒரு உருளும் கோள் இந்த கோளை ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வில்லியம் எர்சல் என்ற வானியல் அறிஞர் கண்டுபிடித்தார் இது தொலைநோக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் கோள் ஆகும் இக்கோளானது பச்சை நிறத்தில் காணப்படும் இதற்கான காரணம் இக்கோளில் நீத்தின் வாய்வு உள்ளதால் இந்த கோளானது கிரேக்க விண் கடவுளான யுரேனஸ் என்பவரின் பெயரால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தபடியாக சூரிய குடும்பத்தின் இறுதியில் அதாவது எட்டாவது இடத்தில் அமைந்திருக்கும் கோள் நெப்பியூ இது சூரியனில் இருந்து மிக தொலைவில் அமைந்திருக்கின்றது இதன் காரணத்தினால் இக்கோளானது குளிர்ந்து காணப்படும் இக்கோளில் காணப்படும் நீல மற்றும் வெள்ளை நிறமானது யுரேனஸ் கோளில் இருந்து இதனை வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றது இக்கோளானது ரோமானிய கடல் கடவுளான நெப்பியூன் என்பவரின் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது நாம் இறுதியில் காண்பதாக மேலே சொன்னவாறு தற்போது பூமியை பற்றி அறிவோம் பூமி சூரிய குடும்பத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமைந்துள்ள ஐந்தாவது மிகப்பெரிய கோளாகும் பூமியின் மேற்பரப்பில் நான்கில் மூன்று பகுதி நீர் பரவியுள்ளது இதன் காரணமாக பூமி நீர்கோள் மற்றும் நீலக்கோள் என அழைக்கப்படுகின்றது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களுள் பூமியில் மட்டும்தான் நீர் நிலம் வளிமண்டலம் காணப்படுகின்றது 
மற்ற கோள்களும் இவை காணப்படுவதில்லை நிலம் நீர் வளிமண்டலம் பூமியில் காணப்படுவதால் பூமியில் உயிரினங்கள் வாழத்தகுந்த சூழல் ஏற்படுகின்றது இதனால் பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன ஆனால் மற்ற கோள்களுள் உயிரினங்கள் வாழ்வதாக உறுதி செய்யப்படவில்லை மேலும் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்களுள் கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய கடவுள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் பூமி மட்டுமே ஆகும்